വരാപ്പുഴയിലെ ശ്രീജിത്തിന്റെ മരണം കസ്റ്റഡി മരണം തന്നെയെന്ന് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ എഫ് ഐ ആർ ഇടാൻ വൈകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് പരിശോധിക്കും പോലീസുകാർക്കെതിരെ കൊലക്കുറ്റത്തിന് തന്നെ കേസെടുക്കേണ്ടതാണ് ജനമൈത്രി പോലീസ് സ്റ്റേഷനല്ല ജനശത്രു പോലീസ് സ്റ്റേഷനാണ് രാഷ്ട്രീയക്കാരില്ലാതെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോകാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണെന്നും മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ആക്ടിംഗ് ചെയർമാൻ പി മോഹൻദാസ് പറഞ്ഞു കസ്റ്റഡിയിൽ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു എഫ് ഐ ആർ വേണമല്ലോ അതിനൊരു എഫ് ഐ ആർ ഇതുവരെ വന്നതായിട്ട് കാണുന്നില്ല അത് ഇനിയിപ്പോൾ പോലീസിന്റെ അടുത്ത നടപടി എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഡിലേ എഫ് ഐ ആർ ഒരു കാരണവശാലും ഡിലേ വരാൻ പാടില്ലെന്നാണ് ദ മൊമെന്റ് ഹി ഡൈഡ് ഡ്യൂ ടു പോലീസ് ടോർച്ചർ ദൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി എഫ് ഐ ആർ ഷുഡ് ബി ലോഡ്സ് ബിഫോർ ദ പോർട്ട് എന്നാണ് പ്രതിയെ ഒരു പക്ഷേ പ്രതിയെ അന്വേഷിച്ചിന് പോലീസ് ഡീറ്റെയിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനിലെ പ്രതിയെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് പ്രതിസ്ഥാനത്ത് ആരുമില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ബട്ട് ധർമ്മസ് ബി എൻ എഫ് ഐ ആർ അത് അത്യാവശ്യമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും സംശയമൊന്നും വേണ്ടല്ല തല്ലി ഒരാളെ പരിക്ക് നാം പുറത്തുള്ള ഒരാൾ ഒരാളെ തല്ലി മരിച്ചാൽ കൊല കൊലയല്ലേ പിന്നെ യൂണിഫോമഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ തല്ലിയെ മരിച്ചാൽ കൊല അല്ലാതാകുന്ന എങ്ങനെ യൂണിഫോമഡ് പേഴ്സൺ ആണെങ്കിലും പുറത്തുള്ള ഒരാളാണെങ്കിലും ഒരാളെ തല്ലി മരണപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന കൊലയെ മാറുന്നത് തന്നെ ശ്രീജിത്തിന്റെ കസ്റ്റഡി മരണത്തിൽ പരമേശ്വരനെ മൊഴി മാറ്റാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം വി കെ ഡെന്നി സംഭവത്തിന് ശേഷം പരമേശ്വരനെ കണ്ടിട്ടേയില്ലെന്നും പരമേശ്വരൻ വീട്ടുതടങ്കലിലാണെന്നും ഡെന്നി പറഞ്ഞു എന്നാൽ താൻ വീട്ടുതടങ്കലിലല്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പരമേശ്വരനും രംഗത്ത് വന്നു പരമേശ്വരന്റെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വാസുദേവന്റെ വീടുകയറി ആക്രമിച്ച സംഭവത്തിൽ ശ്രീജിത്തിന്റെ പങ്കാളിത്തം പോലീസ് പറയുന്നത് സംഭവം താൻ കണ്ടിട്ടില്ലെന്നും പോലീസിന് മൊഴി കൊടുത്തിട്ടില്ലെന്നും പരമേശ്വരൻ മാധ്യമങ്ങളോട് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അതിനുശേഷം പരമേശ്വരൻ വീണ്ടും മൊഴി മാറ്റി പറഞ്ഞു ഈ മൊഴിമാറ്റത്തിന് പിന്നിൽ സി പി എം ഏരിയ സെക്രട്ടറി വി കെ ഡെന്നിയാണെന്ന് പരമേശ്വരന്റെ മകൻ ആരോപിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ സംഭവത്തിന് ശേഷം താൻ പരമേശ്വരനെ കണ്ടിട്ടേയില്ലെന്ന് ഡെന്നി പറയുന്നു സാധാരണയായി ദിവസേന കാണാറുള്ളതാണ് ഞാൻ പരമേശ്വരൻ പക്ഷെ ഈ സംഭവങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പരമേശ്വരൻ ഏറെക്കുറെ വീട്ടുതടങ്കലിലാണ് സംഭവത്തിന് ശേഷം ഡെന്നിയെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പരമേശ്വരൻ പറഞ്ഞു താൻ വീട്ടുതടങ്കലിലല്ലെന്നും പരമേശ്വരൻ പറയുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇല്ല വീട്ടിലിറങ്ങിയില്ല ഞാൻ പുറത്തോട്ട് പോകാണ്ടിരിക്കുന്നു മാനസികമായിട്ട് ചില പ്രയാസങ്ങളാണ് ഞാൻ പോകാണ്ടിരിക്കുന്നത് വീട്ടിലിറങ്ങിയിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല സംഭവം താൻ കണ്ടതാണെന്ന് പരമേശ്വരൻ ആവർത്തിച്ചു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി മൂന്ന് പോലീസുകാരെ കേസിൽ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു ഇവർക്കെതിരെ കൊലക്കുറ്റം ചുമത്താത്തതാണ് ഇപ്പോൾ വിവാദമായിരിക്കുന്നത് കസ്റ്റഡി മരണമാണെന്ന് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ സ്ഥിരീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിലും കൊലക്കുറ്റം ചുമത്തുന്നതിലെ ജാഗ്രത കുറവ് ചർച്ചയാവുകയാണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി എൻ ശ്രീനാഥ് കൊച്ചിയിൽ നിന്നും ചേരുന്നു ശ്രീനാഥ് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ കസ്റ്റഡി മരണമാണ് എന്ന് ഒന്നുകൂടി ഉറപ്പിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് പോലീസുകാരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട് എഫ് ഐ ആർ വായിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്ന് പരിശോധിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ അദ്ദേഹം പറയുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ആലുവ പോലീസ് സബിൽ ഈ മൂന്ന് പോലീസുകാരെയും രാവിലെ മുതൽ ചോദ്യം ചെയ്തു വരികയാണ് എന്നാൽ ഇവരിൽ നിന്നും ശക്തമായ തെളിവ് അതായത് കൊലപാതകം നടത്തി എന്ന് തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള തെളിവ് ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് പോലീസിന്റെ പോലീസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന വിവരം അതായത് ഈ മൂന്ന് പോലീസുകാരും ചേർന്ന് ഇവരെ വീട്ടിൽ നിന്ന് രാത്രിയിൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ശ്രീജിത്തിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി എന്നാൽ അതിനുശേഷം നാല് മിനിറ്റിന് ശേഷം മുനമ്പത്ത് എന്ന പോലീസ് സംഘത്തിന് ഈ ശ്രീജിത്തിനെ കൈമാറുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഇതിനിടയിലുള്ള നാല് മിനിറ്റ് മാത്രമായിരുന്നു തങ്ങളുടെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്നത് ഈ സമയത്ത് ദേഹോപദ്രവം ചെയ്യുകയോ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്യുകയോ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് തങ്ങൾക്കെതിരെ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ കസ്റ്റഡിയിലുള്ള പോലീസുകാർ മൊഴി നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവിധ തലങ്ങളിലുള്ള ചോദ്യം ചെയ്യലും അതിന് അതിന്റെ കേസിന്റെ നടപടിക്രമങ്ങളും ഇപ്പോൾ നടന്നു വരികയാണ് ഇതിനിടയിൽ ഇതിനിടയിൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്ത ശ്രീജിത്തിനെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്ത ആലപ്പുഴയിലെ സർജനോട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയാൻ ഒരു സംഘം പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇന്ന് രാവിലെ പോയിരുന്നു അവർ അതിനുശേഷം ഇവിടെ തിരിച്ചെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും മർദ്ദനത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ
എന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഇപ്പൊ ഇന്ന് ഇപ്പൊ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇന്ന് ഒരു എഫ് ഐ ആർ ഇടുമെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കാരണം അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഈ നടന്ന സംഭവവും അറസ്റ്റും അറസ്റ്റിന് ശേഷം പ്രതിയെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കാതിരുന്നതും റസ്റ്റിൽ വെച്ച് പീഡിപ്പിച്ചതും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ആളുടെ ഈ വിഷയം തന്നെ അപ്പൊ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കേസിലെങ്കിലും നിയമപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുമെന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കാരണം അവിടെയും മനുഷ്യാവകാശം നിഷേധിക്കാൻ പാടില്ല അവർക്കും അറസ്റ്റ് നമ്മൾ അറസ്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കണം അവർക്ക് ലീഗൽ അസിസ്റ്റൻസ് തുടങ്ങാൻ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതെല്ലാം ആ സുപ്രീം കോടതി ഗൈഡ് ലൈൻസ് അനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർക്കും ചെയ്യേണ്ടത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ അടിയന്തരമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എഫ് ഐ ആർ ഇടുക അവരുടെ അറസ്റ്റ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് എല്ലാം ഫോളോ ചെയ്യുക അത് കോടതിയിൽ ഉടനെ തന്നെ ഹാജരാക്കുക പിന്നെ മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തുക ഇപ്പോൾ കസ്റ്റഡിയിലായിരിക്കുന്ന പോലീസുകാരുടെ കൈവശം വെറും നാല് മിനിറ്റ് മാത്രമായിരുന്നു ഈ പ്രതി ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിനിടയിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഉയരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ചില ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കൊലക്കുറ്റം ചുമത്തുന്നതിൽ ഉൾപ്പെടെ എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിൽ ഉൾപ്പെടെയൊക്കെ കാലതാമസം വരുന്നതെന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെയുള്ള വൈകൽ അത് മനഃപൂർവ്വമാണെന്ന് താങ്കൾ സംശയിക്കുന്നുണ്ടോ അല്ല ഇത് പോലീസ് പോലീസാണ് മരിച്ചുപോയ പ്രതിയെ വീട്ടിൽ പോയി കസ്റ്റഡിയിൽ പിന്നീട് പോലീസിന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നതാണ് ഈ ഇഞ്ചുറി എല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് അതെല്ലാം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഇപ്പൊ പ്രൂഫ് കഴിഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ പിന്നെ ആരാണ് അതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് പോലീസ് തന്നെ കണ്ടെത്തണം പോലീസിനകത്ത് തന്നെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അത് അവര് തന്നെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അത് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സത്യസന്ധമായി അന്വേഷണം നടത്തണം അതിനകത്ത് അയാളെ ബ്രൂത്തലായി അയാളോട് ശാരീരിക മർദ്ദനം ഏൽപ്പിച്ച എല്ലാ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും പ്രതിസ്ഥാനത്ത് വരണം അതിന് നിർദ്ദേശം കൊടുത്ത ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുണ്ട് അയാളും പ്രതിസ്ഥാനത്ത് വരണം സാർ ഇവിടെ സാധാരണക്കാരന് ഒരു നീതി പോലീസുകാരന് മറ്റൊരു നീതി ആ നിലയ്ക്ക് കാണുമോ കാരണം ചില മൊഴികൾ ലഭിക്കുന്നു ശ്രീജിത്ത് ഏത് ശ്രീജിത്ത് എന്ന് പോലും വ്യക്തമാകുന്നതിന് മുൻപേ അറസ്റ്റ് നടപടി ശാരീരിക മർദ്ദനം അതും കൊടിയ മർദ്ദനം തന്നെ ഏൽക്കുന്നു ആ യുവാവിന് ദാരുണ അന്ത്യം സംഭവിക്കുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ നോക്കൂ പോലീസുകാർ ആരൊക്കെയാണ് ശ്രീജിത്തിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് ആരൊക്കെയാണ് ഇതിൽ ഇടപെട്ടത് എന്നൊക്കെ അമ്മയുടെയും ഭാര്യയുടെയും ഒക്കെ മൊഴികളുണ്ട് സഹോദരൻ കണ്ട സഹോദരൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇവർക്കെതിരെയുള്ള നടപടികൾ അതിന്റെ എല്ലാ സമയവും എടുത്ത് പരിശോധനകൾ ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നു രണ്ട് നീതിയാണോ നടപ്പിലാകുന്നത് ഇല്ല അത് ഒരു വിധത്തിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു വിധത്തിൽ ശരിയാണ് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ പ്രതിയായ കേസുകൾ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ പല സന്ദർഭങ്ങളിലും പാർഷ്യാലിറ്റി വരുന്നു ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ വരുന്നു ആവശ്യമില്ലാത്ത ഇടപെടലും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം വരുന്നു അതിന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ തരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ പലപ്പോഴും അന്വേഷണ പോലീസിനെതിരെയുള്ള അന്വേഷണം പോലീസുകാരെ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ സത്യസന്ധമാകാറില്ല പിന്നെ ഞങ്ങൾ വേറെ കമ്മീഷന്റെ പോലീസ് വിഭാഗത്തെ കൊണ്ടാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത് പക്ഷെ അവരും പോലീസുകാർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് അന്വേഷണ ഏജൻസി ഇല്ലാത്തതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലെല്ലാം കാലതാമസം വരുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആക്ഷേപവും കാലതാമസവും ഉണ്ടെന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സി ബി ഐ പോലെയുള്ള ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഏജൻസി ഒരു പക്ഷേ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരും അത് ഗവൺമെന്റ് അത് വേണ്ട രീതിയിൽ കാലതാമസം വരിക ഗവൺമെന്റ് ഇടപെട്ട് അത് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇപ്പൊ അതിനെ സംബന്ധിച്ച മുറവളികൾ ഇപ്പോൾ ഇപ്പൊ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഒരു കാര്യം കൂടി ഈ ശ്രീജിത്തിന്റെ മരണം ഉണ്ടാകുന്നത് സംഭവിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ അദ്ദേഹവുമായി സംസാരിക്കുകയും എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന മൊഴി കേൾക്കാനും ഒക്കെ താങ്കൾക്ക് അവസരം ലഭിച്ചിരുന്ന വ്യക്തി കൂടിയാണല്ലോ ആ ബോധ്യത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് താങ്കൾ ഇതൊരു കസ്റ്റഡി മരണമാണ് എന്ന് നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നതും ഇന്ന് താങ്കളുടേതായി വന്നത് ഇതൊരു ജന മൈത്രി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അല്ല ജനങ്ങൾക്ക് ശത്രു ആകുന്ന പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആണ് രാഷ്ട്രീയക്കാരില്ലാതെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോകാൻ പോലും കഴിയാത്ത അവസ്ഥയുണ്ട് എന്ന ബോധ്യമൊക്കെ പല വിഷയങ്ങളിൽ ഇടപെട്ടും ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ടും താങ്കൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പോലീസുകാരുടെ ചെയ്തികൾ സാധാരണക്കാരോടുള്ള ചെയ്തികൾ കഴിഞ്ഞ കുറെ അധികം ദിവസങ്ങളായി
ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ലൈഫ് ആൻഡ് ഡെത്ത് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ആ ഭാര്യയോട് സംസാരിച്ചു ഭാര്യ എന്നെടുത്ത് പറഞ്ഞത് ഈ മൊഴി കൊടുത്ത വിനീതിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ ഒരു സ്ഥലത്തും ഈ ശ്രീജിത്തിനെ പറഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ലെന്ന് അവരന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിൽ അമ്മ സഹിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ശ്രീജിത്തും ഈ മരിച്ചുപോയ വാസുദേവനും മക്കളും സ്നേഹത്തിലും വളരെ ഒരുമിച്ച് ജീവി പിന്നെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരും സ്നേഹത്തിൽ കഴിയുന്നവരുമാണെന്ന് അന്ന് അവർ പറഞ്ഞിരുന്നതും വേറൊരു ശ്രീജിത്ത് ഉണ്ടെന്നും അവർ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് പിന്നീട് എഫ് ഐ ഈ എഫ് ഐ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എനിക്ക് കാണാനിടെ ആ എഫ് ഐ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലും ഒരു സ്ഥലത്തും ശ്രീജിത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ ശ്രീജിത്തിന്റെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തു എന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴും ഒരു ഇനി ഒരു ഉത്തരം കിട്ടാത്തൊരു ചോദ്യമായിരിക്കുക ഏതോ ഒരു ശ്രീജിത്തിന്റെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിട്ട് ആ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഏഴ് പേ ഏഴ് പേരെ പേര് പറഞ്ഞും എട്ട് പേരെ പേര് പറയാതെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് എഫ് ഐ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉൾപ്പെടുത്തിയത് പേര് പറയാത്ത എട്ട് പേരിൽപ്പെട്ട ശ്രീജിത്താണ് ഈ ശ്രീജിത്ത് ഒന്ന് വരച്ചു തീർക്കാനായിട്ട് ആയിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ ഇത്രയും വലിയ ടോർച്ചർ നടത്തിയെന്നാണ് ഞാനിപ്പോ ശരി വളരെ നന്ദി ശ്രീ പി മോഹൻദാസ് ഞങ്ങളോടൊപ്പം സംസാരിച്ചതിന് വളരെ വിശദമായി തന്നെ ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ താങ്കളുടെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയതിനും ശ്രീനാഥ് തുടരുന്നുണ്ട് ശ്രീനാഥ് വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഇതിനോടകം തന്നെ അവിടെ അരങ്ങേറിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും നടപടിക്രമങ്ങൾ വൈകുന്നതിലും ആ രീതിയിൽ തന്നെ പ്രതിഷേധം ഉയരുന്നുണ്ടോ ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ ഈ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇതുവരെയായിട്ടും ഇക്കാര്യത്തിലൊരു നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല മാത്രമല്ല ഇക്കാര്യത്തിൽ എഫ് ഐ ആർ ഇടുന്നതിന് പോലും പോലീസുകാർക്ക് കഴിയുന്നില്ല അതിൽ വ്യക്തമായ ആശയക്കുഴപ്പം പോലീസിനിടയിൽ നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമാണ് കാരണം വ്യക്തമായ തെളിവുകളുടെ ഒരു അഭാവം അവർ തന്നെ കാണുന്നുണ്ട് ഏതായാലും ഈ ഈ ശ്രീജിത്തിന് മർദ്ദനമേറ്റു എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ പോലീസുകാർക്ക് സംശയമില്ല അന്വേഷണ സംഘത്തിന് സംശയമില്ല പക്ഷേ അത് ആരുടെ കൈവശം ഇത്തരത്തിൽ ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് ഇത്തരത്തിൽ മർദ്ദനമേറ്റത് എന്ന് സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമായൊരു തെളിവ് ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഐ ജി ശ്രീജിത്ത് അടക്കമുള്ളവർ വിലയിരുത്തുന്നത് ഏതായാലും ഇപ്പോൾ കസ്റ്റഡിയിലുള്ള പോലീസ് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ജിതിൻ രാജിൻ്റെ ബന്ധു നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ട് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യത്തിൽ അവരുടെ ഒരു ആശങ്ക പങ്കുവയ്ക്കുന്നു എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ആശങ്ക നിങ്ങൾ എന്താണ് കരുതുന്നത് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഈ പോലീസുകാർക്ക് എന്തെങ്കിലും പങ്കുണ്ടോ ഈ കേസിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പോലീസുകാർക്ക് യാതൊരു പങ്കുമില്ല നിരപരാധികളായ ഈ പോലീസുകാരെ ഈ പോലീസ് ക്ലബിൽ ഇന്നലെ വൈകിട്ട് നാല് മണിക്ക് കയറ്റിയിട്ട് ഇന്ന് വരെ ഈ സമയം വരെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഒരു റെക്കോർഡായിട്ട് ഒരു കാര്യവും ചെയ്യാതെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്താതെ കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ കാര്യത്തിൽ വളരെയധികം ആകാംക്ഷയുണ്ട് എന്താണ് അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഇത് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണെന്ന് പോലും ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ബന്ധുവിനെ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഈ ബന്ധുവായ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ഈ കേസിൽ പങ്കില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായി പറയാൻ കഴിയുന്നത് എൻ്റെ തൊട്ട അയൽവാസിയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം വളരെ ചെറുപ്പം മുതലേ എനിക്കറിയാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ നല്ല രീതിയിലുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം എസ് പിയുടെ സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളിൽ വരാനുള്ള കാരണം അദ്ദേഹം വളരെയധികം നിരപരാധികം സത്യസന്ധമായി ജോലി ചെയ്യുന്നു സ്വഭാവം മാറ്റി നിർത്താം നമുക്ക് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് സ്വഭാവം നമുക്ക് മാറ്റി നിർത്താം പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പർട്ടിക്കുലർ കേസിൽ ഈ കേസിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ബന്ധമില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു സ്ഥലത്ത് സ്പെഷ്യൽ കോടതി സ്കോഡിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞ് നിർദ്ദേശം വരികയും വയർലെസ്സിൽ നിർദ്ദേശം വരികയും ആരുടെ നിർദ്ദേശമാണ് മുകളിലുള്ള ഓഫീസർമാരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം സർക്കുലർ ഇൻസ്പെക്ടറുടെ നിർദ്ദേശമായിരുന്നു ആയിരിക്കും ഏതെങ്കിലും എസ് പിയുടെ കീഴിലുള്ളവരാണല്ലോ അവർ ആ അവരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ഇദ്ദേഹം പോയത് ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെയുള്ളവരും ചെല്ലുകയും മഫ്റ്റിയിൽ ചെല്ലാൻ പറയുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലിൽ ഒരു സ്ലിപ്പർ ചെരുപ്പ് മാത്രം ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ചെല്ലുകയും ചെല്ലുന്നതും ആ വീട്ടിൽ ചെന്ന് ഇവരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് മൂന്ന് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഇവരെ അടുത്ത സ്റ്റേഷനിലുള്ള വണ്ടിയിൽ കയറ്റി അവർ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്ത് അവർ കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തു ഇവർക്ക് ഇവരുടെ വണ്ടിയിൽ കയറ്റുകയോ ഇവർക്ക് യാതൊരു മർദ്ദിക്കാനുള്ള സമയമോ അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എത്ര മിനിറ്റ് ഇവരുടെ കസ്റ്റഡിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു മൂന്ന് മിനിറ്റിൽ താഴെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ
ഏതായാലും ഇതാണ് ഇവർ ഉയർത്തുന്ന ആശങ്ക ഏതായാലും ഇക്കാര്യത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ് ശ്രീജിത്തിനെ മർദ്ദനമേറ്റു എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല കാരണം വീട്ടിൽ നിന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ ശ്രീജിത്തിനെ ശരീരത്തിൽ യാതൊരു മർദ്ദനത്തിൻ്റെ പാടുകളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മാത്രമല്ല പറവൂരിൽ ഇദ്ദേഹത്തെ മെഡിക്കൽ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയനാക്കുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ യാതൊരു വിധമായ ശാരീരികമായ പ്രശ്നങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നില്ല അതിനുശേഷം പിറ്റേന്ന് ആശുപത്രിയിൽ പോലീസ് തന്നെയാണ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആ സമയത്ത് മാരകമായ മുറിവേറ്റിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് മൂക്കിന് ക്ഷതമേറ്റിരുന്നു അതേപോലെ അടിവയറ്റിൽ ആന്തരിക അവയവങ്ങൾക്ക് വലിയ തോതിൽ മാരകമായ ക്ഷതമേറ്റു എന്ന് മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ടുകളെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ബാഹ്യമായ മർദ്ദനമേറ്റു എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല പക്ഷേ ഇത് ആര് ചെയ്തു എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും സംശയം നിലനിൽക്കുകയാണ് അത് പോലീസിലും ആ സംശയം നിലനിൽക്കും